ஒரு ஊர்ல கணேஷுங்கிற ஒரு இளைஞன் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் மாலை நேரத்துல பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தான் அவ காட்டு பகுதியில வந்துட்டு இருக்கும் போது நேரம் கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தது சரி இதுக்கு மேலையும் ரொம்ப தூரம் காட்டுக்குள்ள நடந்து போக முடியாதுன்றதுனால போற வழியில எங்கயாவது படுத்து தூங்கிட்டு காலையில எந்திரிச்சு போகலாம்னு நினைச்சான் ஆனா படுத்து தூங்கி எந்திரிச்சு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரியான எந்த ஒரு இடமுமே பக்கத்துல இல்ல கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிறகு ஒரு வீட்டை பார்த்தான் அந்த வீட்டு திண்ணையில படுத்து தூங்கிட்டு காலையில எந்திரிச்சு ஊருக்கு நடந்து போயிடலாம்னு முடிவு பண்ணினான் கணேஷ் அந்த வீட்டை நோக்கி நடந்தான் அந்த வீட்டு வராண்டாவில போய் படுத்துக்கிட்டான் அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு தம் மேல பட திடுக்கிட்டு கண் வெளிச்சு பார்த்தான் அங்க தூரத்துல அக்கா தங்கன்னு ரெண்டு பேய்கள் அந்த வீட்டை நோக்கி வந்துட்டு இருந்துச்சுங்க அந்த பேய்களை பார்த்த கணேஷ் எழுந்து போய் ஒரு பெரிய தூணுக்கு பக்கமா போய் மறைஞ்சுக்கிட்டான் அந்த வீட்டை நெருங்கிய பேய்கள்ல அக்கா பே தன்னோட தங்கச்சி பே கிட்ட ஒரு சிறிய பொற்காசுகள் இருந்த பைய கொடுத்து இந்த பொற்காசுகளை வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுச்சு அந்த பொற்காசு இருந்த பைய வாங்கின தங்கச்சி பே வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்துச்சு அப்புறம் வந்த பாதையிலேயே ரெண்டு பேய்களும் திரும்பி போயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தூணுக்கு பக்கமா மறைஞ்சிருந்த கணேஷ் மெல்லமா வீட்டுக்குள்ள போய் பேங்கு கொண்டு வந்து வச்ச பொற்காசுகள் இருந்த பைய எடுத்துக்கிட்டான் விடிஞ்சதும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடிச்சான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த பேங்க வச்சுட்டு போன பைய எடுத்து பார்த்தான் அதுக்குள்ள நிறைய பொற்காசுகள் இருந்துச்சு அத பார்த்ததும் அவனோட ஆசைகள் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு இந்த பேங்க தினமும் இது மாதிரி பொற்காசுகளை கொண்டு வந்து வைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கும் இது மாதிரி பேங்க கொண்டு வச்சா அதையும் எடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள திட்டம் போட்டான் அன்னைக்கு சாயந்தரம் நேரம் இருட்டிய உடனே காட்டுக்குள்ள இருக்கும் அந்த பேய் பங்களாவ நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சான் அங்க போய் தூணுக்கு பின்னால மறைஞ்சு நின்னுக்கிட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ரெண்டு பேங்களும் அங்க வந்துச்சுங்க நேத்து மாதிரியே இன்னைக்கும் அந்த பேயோட கையில பொற்காசுகள் உள்ள பை இருந்துச்சு அக்கா பேய் தங்கச்சி பேய் கிட்ட அந்த பொற்காசுகள் இருந்த பைய கொடுத்து இத உள்ள கொண்டு போய் வை அப்படின்னு சொல்லுச்சு தங்கச்சி பேய் அத வாங்கிட்டு உள்ள போச்சு உள்ள போயிட்டு வந்த தங்கச்சி பேய் உள்ள வச்ச பையில கொண்ட காணல அப்படின்னு சொல்லுச்சு உடனே அக்கா பேய் அப்படியா நாம பொற்காசுகள் வச்சத மனிதர்கள் யாரோ வந்து பார்த்திருக்காங்க அப்படி பார்த்த மனுஷங்க யாரோ தான் அந்த பொற்காசுகள் இருந்த பைய திருடி இருக்கணும் அப்படின்னு தீர்க்கமா சொல்லுச்சு அது எப்படி அவ்வளவு தீர்க்கமா சொல்றீங்க அப்படின்னு அக்கா பேய் கிட்ட தங்கச்சி பேய் கேட்டுச்சு ஏன்னா மனுஷங்க மட்டும்தான் பொற்காசுகளை திருடுவாங்க விலங்குகளோ நம்மள மாதிரி பேய்களோ பொற்காசுகளை எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அக்கா பேய் சொல்லுச்சு அப்புறம் தங்கச்சி பேய் கிட்ட அந்த அக்கா பேய் வா ஒருவேளை நேத்து வந்து பொற்காசுகளை எடுத்துட்டு போன மனுஷன் இன்னைக்கும் கூட ஒருவேளை வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எதுக்கும் வீட்டை சுத்தி பாத்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு ரெண்டு பேய்களும் வீட்டை சுத்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சுது தூணுக்கு பக்கத்துல மறைஞ்சிட்டு இருந்த கணேஷ ரெண்டு பேங்களுமே பாத்தடுச்சு இதோ பார் இங்க இருக்கிற அவன் இவன் தான் நேத்து பொற்காசுகளை எடுத்துட்டு போயிருக்கணும் இன்னைக்கும் அதே மாதிரி பொற்காசுகள் கிடைக்கும்னு வந்திருக்கான் இவனை நம்ம சும்மா விட கூடாது அப்படின்னு சொன்ன அக்கா பேய் அவனை ஓங்கி அடிச்சுது தங்கச்சி பேயும் தம் பங்குக்கு அவனை அடிச்சுது இந்த மாதிரி ரெண்டு பேங்களும் அவனை பொரட்டி எடுத்துருச்சுங்க அப்புறம் அவன் கிட்ட வந்து எங்க கிட்ட இருந்து நீ திருடிட்டு போன பொற்காசுகள் எல்லாமே கல்லா மாறி போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அந்த அக்கா பேய் அவன் பேய்கள் கிட்ட இருந்து விடுபட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தான் வந்து பார்த்தா அந்த பையில இருந்த பொற்காசுகள் எல்லாமே இப்போ கல்ல மாறி போயிருந்தது பேராசப்படாம இருந்திருந்தா இந்த பொற்காசுகளாவது தனக்கு மிஞ்சி இருக்கும் இப்போ அதுவும் இல்லாம போச்சேன்னு நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் கணேஷ் 